E estas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta quinta-feira. E a Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas recuperou um veículo Nissan Versa, produto de roubo. O carro foi roubado em agosto do ano passado. A abordagem aconteceu na BR-146, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal pararam o carro com placas do padrão Mercosul. Segundo publicação do site Posso Já, diante do nervosismo do condutor de 30 anos, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização e descobriram que o veículo foi roubado na cidade de São Paulo, em agosto do ano passado. O motorista, que estava com cocaína, foi detido e levado para a delegacia juntamente com o veículo. E a polícia militar em Pouso Alegre prendeu um homem de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas no bairro São Geraldo. Durante a operação policial, a equipe visualizou o autor, que estava transitando de bicicleta no bairro em atitude suspeita. Ao ser feita a abordagem e busca pessoal, foram encontrados os seguintes materiais, 26 buchas de maconha e R$ 11 reais em dinheiro. O material apreendido e o autor foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Ainda no bairro São Geraldo, desta vez a polícia apreendeu uma adolescente de 17 anos pelo crime de tráfico de drogas. Durante a operação, os policiais militares abordaram a jovem que estava em atitude suspeita, que ao perceber a presença policial, a adolescente colocou uma embalagem dentro da blusa. Durante buscas, os policiais conseguiram localizar 25 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, R$ 124,00 em dinheiro e um aparelho de celular. A adolescente foi apreendida e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil, junto com todo o material apreendido. E a Polícia Militar ainda em Pouso Alegre prendeu um homem de 29 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência aconteceu no bairro Santa Rita 1. Durante batida policial, um veículo Volkswagen Gol de cor vermelho foi abordado na avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. O condutor apresentava atitudes suspeitas e, durante buscas, foi localizado no carro um revólver calibre .32 da marca Taurus e mais três munições intactas de calibre .32. O autor foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. E a Polícia Militar, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal de Justiça Local, as equipes Patrulha de Operações de Ouro Fino e Rádio Patrulha de Inconfidentes obtiveram êxito em localizar, enterrado no quintal de uma chácara dos autores ALM, 35 anos, trabalhador rural, e sua companheira, de 31 anos, do lar, aproximadamente 4,5 kg de maconha e mais 1 kg de cocaína além de material para dolagem e a quantia de R$ 1.709 em dinheiro. Os autores foram presos pelo crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, junto com o material arrecadado e eles foram apresentados à Delegacia da Polícia Civil, aqui na cidade de Ouro Fino. Participaram desta ocorrência o segundo sargento Rosinandro, segundo sargento Xavier, Cabo Ferreira e soldado Jefferson. E da cidade de Inconfidentes participaram terceiro sargento Soares, Cabo Bertoldo, soldado Pedro, soldado Wilson Martins e soldado Wilker, que dá mais detalhes da ocorrência. O 81ª Companhia de Polícia Militar em Orofino apreendeu vasta quantidade de drogas e dinheiro, celulares, durante o mandato de busca e apreensão no bairro Santa Isabel, em Orofino, zona rural entre Orofino e Confidentes. E dois cidadãos, um homem e uma mulher, um casal, foi conduzido para a Polícia Civil como autores de tráfico de drogas. E uma operação da Polícia Civil de São Paulo, aqui em Ouro Fino, chamou a atenção de algumas pessoas ontem, quarta-feira. Tratava-se de uma investigação sobre roubo de tratores na cidade de Paraibuna, no estado de São Paulo, como explica o delegado Vitor Falcão. No mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro, houve um roubo de tratores na cidade de Paraibuna, onde nós atuamos, e desde esse roubo nós começamos as investigações. E de acordo com as investigações, apuramos que um caminhão tinha sido usado para levar esses tratores embora. E esse caminhão estaria em nome de uma empresa aqui da cidade de Orofino. Então, munidos de mandado de busca e apreensão, nós estivemos na, na empresa para tentar localizar mais informações, mais elementos e até para tentar descobrir a verdade do, dos fatos. Durante o trabalho, nós coletamos documentos, informações e até é, realizamos é, oitivas de pessoas a fim de apurar os fatos. Né? Pelo que até então apurado, a empresa já havia vendido esse caminhão utilizado no crime. 
Então agora vamos prosseguir as investigações para tentar chegar na autoria do roubo na cidade de Paraibuna. No total, 12 policiais civis paulistas estavam envolvidos na ação. Segundo o delegado Falcão, a apuração em ouro fino apontou que o caminhão usado no roubo já havia sido vendido pela empresa aqui da cidade. Durante o trabalho nós coletamos documentos, informações e até é, realizamos é, oitivas de pessoas a fim de apurar os fatos. Né? Pelo que até então apurado, a empresa já havia vendido esse caminhão utilizado no crime. Então agora vamos prosseguir as investigações para tentar chegar na autoria do roubo na cidade de Paraibuna. E um motociclista e sua filha de 7 anos ficaram feridos após um acidente na altura do quilômetro 49 da MG 290 entre Ouro Fino e Inconfidentes. As informações são de que as vítimas seguiam em uma moto uma Honda CG Titan 125 pela referida rodovia, sentido Ouro Fino em Confidentes, quando a moto colidiu na traseira de uma carreta acoplada a um trator agrícola. Os policiais militares rodoviários chegaram ao local e prestaram apoio às vítimas que aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Santa Casa de Ouro Fino. Segundo publicação do portal Tono Giro de Monte Sião, as informações são de que o trator trafegava com a carreta acoplada pela pista de rolamento e sem qualquer tipo de iluminação. O condutor da moto não viu a carreta e acabou batendo na sua traseira. O condutor da carreta, após a colisão, teria inicialmente parado a cerca de 100 metros do local, na entrada de uma estrada vicinal. Porém, os militares não o encontraram no local indicado. Já no pronto atendimento, compareceu um senhor, o qual se apresentou aos policiais militares, informando ser o pai de um adolescente de 16 anos, que era quem estava na condução do trator no momento do acidente, e que foi informado pelo seu filho do ocorrido, e que ele teria, assim que ocorreu o fato, acionado o socorro pelo telefone 192, e se retirou do local por medo. A Polícia Militar Rodoviária qualificou o pai responsável pelo envolvido no acidente e um termo circunstanciado de ocorrência foi registrado para a audiência, a ser realizada aqui no Fórum de Ouro Fino. As duas pessoas acidentadas ficaram sob atendimento médico e em observação. Para o informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.